consecuencias de la deforestación. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. Uno de los mayores impactos es la pérdida del hábitat de millones de especies. 70% de los animales y plantas que habitan los bosques de la tierra no pueden sobrevivir a la deforestación que destruye su medio. Cuando los humanos comenzamos a cultivar hace unos 10.000 años, los bosques cubrían la mitad de la tierra. Hoy poco más que la mitad de esa cubierta forestal original permanece. Cada año 130.000 kilómetros cuadrados de bosque son talados o quemados. Esto significa que perdemos al menos 10 millones de árboles cada día y esta destrucción es la responsable de arrojar a la atmósfera 5.000 millones de toneladas de CO2 por año. Los bosques son talados para obtener madera y pulpa de papel, además de combustible, también con el objeto de limpiar la tierra para cultivos, ganado o plantaciones de café, aceite de palma y otros árboles. La mayoría de los países industriales han talado sus principales bosques originales desde hace décadas o siglos. Sin embargo, los bosques europeos se están expandiendo una vez más debido a la regeneración y replantación. Solo el 20% de los bosques del mundo permanecen intactos en grandes áreas. La mayoría de estos se encuentran en el sudoeste asiático, África Central, el Amazonas y cerca del Círculo Polar Ártico. Por otro lado, la tala de los bosques tropicales genera las condiciones óptimas para la difusión de las plagas transmitidas por mosquitos como la malaria y el dengue. Cuando la agricultura sustituye al bosque, la regeneración de la vegetación arbustiva proporciona un entorno mucho más apropiado para los mosquitos portadores de los parásitos de la malaria y el dengue. La deforestación es también un factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta arbórea se secan rápidamente. Los árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico devolviendo el vapor de agua a la atmósfera. Sin árboles que desempeñen ese papel, Muchas selvas y bosques pueden convertirse rápidamente en áridos desiertos de tierra improductiva. Efectos de los incendios sobre la fauna. Los incendios destruyen los hábitats de los animales, afectando principalmente a las especies con menor movilidad, mientras que otros se desplazan y pueden escapar del incendio, refugiándose en otras zonas los cuales terminan afectando y presionando otras especies en sus espacios vivenciales, provocando desequilibrios, ya que fuentes de agua y especies para su alimentación desaparecen y terminan adaptándose a nuevas condiciones más difíciles y de mayor competencia con otras especies de animales. Efectos sobre el suelo, agua y atmósfera. Las altas temperaturas que se generan en el interior de los incendios pueden llegar a eliminar los organismos encargados de desintegrar los materiales orgánicos como hongos, bacilos y bacterias, debilitando su fertilidad y cambiando las condiciones para que otras especies vegetales como pastos y hierbas de poco valor pueblen el área afectada. La desaparición de la cubierta vegetal impide que el agua de las lluvias se retenga y se infiltre en el terreno alterando la alimentación de los ríos, lagos, curiches y fuentes de aguas subterráneas. Del mismo modo, el agua de lluvia al no encontrar reparos en ramas y materia orgánica en los suelos estos quedan expuestos a la erosión por la lluvia debido a que se forman corrientes de agua que corren sin reparo lavando la poca materia orgánica acumulada en la superficie. Recuerda, es una labor de todos generar opciones que proporcionen el cuidado de los árboles en nuestro planeta, que eviten no solo su destrucción sino también que incentiven la siembra de estos. ¡Vamos! ¡Anímate! ¡Juntos podemos lograrlo!